السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں تارک ٹکی اس ہفتے کی اہم خبروں کے ساتھ چیئرمین نیب کا اسکینڈل اچھالنا مہنگا پڑ گیا نیوز ون کے مالک طاہر خان وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے سے برطرف نیوز ون نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی خاتون کے ساتھ عشقیہ گفتگو کی مبینہ ٹیپ چلائی تھی اور بعد میں خود ہی اس کی تردید کر دی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے مریم نواز اور لیگی رہنماؤں کی جمعرات کو کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات پارٹی کی تنظیم سازی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والے کسی لوٹے کو واپس نہ لینے کا حکم مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی معاشی ٹیم میں ایک کے بعد ایک تبدیلی سیکٹری خزانہ یونس ٹھاگا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا نوید کامران بلوچ سیکٹری خزانہ تعینات جبکہ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اس سے پہلے چیئرمین ایف پی آر جہاں زیب خان گورنر اسٹیٹ بینک تارک باجوا کو تبدیل کیا جا چکا ہے بھارتی عام انتخابات میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے دو ہزار چودہ سے زیادہ بھرپور کامیابی حاصل کر لی دہلی سمیت دس ریاستوں میں کلین سویپ بی جے پی نے تین سو اڑتالیس کانگریس نے بانوے اور دیگر جماعتوں نے ایک سو دو سیٹیں حاصل کی تاریخ کا سب سے زیادہ ستاسٹھ اشاریہ ایک فیصد ٹرن آؤٹ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران بھارتی ہم منصب سشما سوراج سے غیر رسمی ملاقات دو طرفہ تعلقات میں بہتری اور مذاکرات پر گفتگو ہوئی حکومت مخالف احتجاج کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے عید کے بعد اپوزیشن کی اے پی سی کا اعلان اتوار کے روز بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر میں پیپلز پارٹی اے این پی اور جمعیت علماء اسلام فے حکومت کے خلاف فوری بھرپور احتجاج کی حامی نون لیگ ہچکچاہٹ کا شکار پشتون تحفظ مومنٹ کی رہنما گلالی اسماعیل کے خلاف ریاست مخالف تقریریں کرنے پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کراچی کے قریب سمندری علاقے کیکڑا ون میں چھ ہزار میٹر کے قریب کھدائی کے بعد بھی تیل اور گیس نہ ملا موجود ذخائر پانی کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث ناقابل استعمال ہے حکومت کا منصوبہ ختم کرنے کا اعلان پاکستان نے جمعرات کو زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا میزائل پندرہ سو کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے کوئٹہ کے نواحی علاقے پشتون آباد کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران دھماکہ تین نمازی جاں بہک سولہ زخمی ہو گئے سپریم کورٹ میں مقدمات کا بیک لاک ختم کرنے اور انصاف تک رسائی آسان بنانے کے لیے ای کورٹ سسٹم کا نظام پیر سے شروع ہوگا اس نظام کے تحت فی الوقت کراچی اور بعد ازاں باقی رجسٹریز میں مقدمات کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے ممکن ہوگی وفاقی کابینہ نے سو ارب روپے کے کامیاب نوجوان منصوبے کی منظوری دے دی اٹھارہ سے پینتیس سال کی عمر کے نوجوانوں کو چھ سے آٹھ فیصد شرح سود پر قرض دیا جائے گا پچیس فیصد کوٹا خواتین کے لیے مختص پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود چھیاسی روز بعد کھول دی یاد رہے پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود فروری میں بھارت کی دراندازی کے بعد سے بند کر رکھی تھی سعودی عرب نے پاکستان کو تین سال تک نو اشاریہ چھ ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات ادھار پر دینے کا اعلان کر دیا یکم جولائی سے سالانہ تین ارب بیس کروڑ ڈالر کا تیل ملے گا وفاقی وزیر انسداد منشیات اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ علی محمد خان مہر گھوٹگی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے مرحوم کی عمر باون سال نماز جنازہ میں وزیر اعظم کابینہ کے کسی رکن نے شرکت نہیں کی سپریم کورٹ نے مالی بد عنوانیوں کے الزام میں چودہ سال سزا یافتہ ملزم کو اس کی وفات کے چار سال بعد باعزت بری کر دیا سٹیٹ بینک نے دو ماہ کے لیے اپنی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرح سود ڈیڑھ فیصد اضافے کے ساتھ بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد مقرر زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہ گئے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی صورت حال اور کرنسی ریٹس پر اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہنڈریڈ انڈیکس ایک سو بائیس پوائنٹس کی معمولی کمی کے بعد پینتیس ہزار سات سو تین پوائنٹس پر بند ہوا گزشتہ جمعہ ہنڈریڈ انڈیکس تینتیس ہزار ایک سو چھیاسٹھ پوائنٹس پر بند ہوا تھا اوپن مارکیٹ میں کرنسی ریٹس امریکی ڈالر ایک سو اکاون روپے یورو ایک سو چھیاسٹھ روپے پچاس پیسے برٹش پاؤنڈ ایک سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے یہ تھی اس ہفتے کی اہم خبریں حالات دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعہ